Okay, friends. In continuation of inorganic reaction mechanism, in this video, we will discuss about uh, NHN reaction and uh, ligand substitution without metal ligand bond bonding. Okay, so let's start NHN reactions. NHN reactions kya hoti? It is just a inverse reaction of acid hydrolysis. Acid hydrolysis me kya hoga tha ki koi complex hai. Is complex me, wo kis me convert hoga tha? Eco complex. Eco complex me convert hoga tha tha acid hydrolysis. Okay, so is case me kya hoga? Koi eco complex hoga, wo kis me convert ho jayega? दूसरे कॉम्प्लेक्स में दूसरा कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जो लिगेंड होगा एक को लिगेंड वो किसी दूसरे लिगेंड से रिप्लेस हो जाएगा सो दैट वुड बी नोन एज और दैट इज नोन एज एनएसएम रिएक्शन सो इन सच रिएक्शंस द वाटर मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द लिगेंड सो H2O मॉलिक्यूल होता है H2O वो किससे रिप्लेस हो जाता है लिगेंड से रिप्लेस हो जाता है कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होता है उससे इट इज रिप्लेस्ड फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स है एक को कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का पेंटामीन एक वो कोबाल्ट हार्ड कॉम्प्लेक्स है एंड एक्स कोई एक नेगेटिव लिगेंड है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड के अंदर ओके सो व्हाट विल हैपन हियर दिस एच टू ये जो एच टू है ये रिप्लेस होगा एक्स से नाउ एक्स हैज टेकन द पोजीशन ऑफ और प्लेस ऑफ एच टू यानी कि एच टू को इस एक्स ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और एच टू रिमूव हो जाता so replacement of at four ligand by another ligand that is known as NSM reaction. It is bimolecular and second order reaction. This is second order reaction kyu aati hai? Kyunki jis ye reaction hai, this means ke complex bhi participate kar raha first step mein, slow step mein, or another ligand which is going to replace the equo ligand. Wo bhi participate kar raha hai, so that's why it is bimolecular and second order reaction. The rate depends on the concentration of the complex. And incoming ligand. जो complex की concentration होता है, तो इसमें जो rate है reaction का, वो rate किस पे depend करती है? Rate depend हो गया है first complex की concentration पर concentration of complex and second depend हो गया है ये incoming ligand पे incoming incoming ओके इनकमिंग लिगेंड जितना फास्ट होगा एसोसिएट होने के लिए वो उतना ही ये रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा सो इट कैन आल्सो बी यूनिमोलिकुलर ऐसी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ पर पेंटा आई मीन एक वो कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोबाल्ट का तो ये क्या है इसमें क्या होगा इस स्लो स्टेप में क्या होगा एक वोलिगेंड रिमूव होगा एंड फास्ट स्टेप में एकोलिगेन वापस एसोसिएट होगा बट वेन एकोलिगेन इज रिमूव देन एनदर लिगेन एक्स इज और एक्स अटैक्स ऑन दिस एंड ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म सो इट कैन बी यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर मींस सपोज ये पार्टिसिपेट कर रहा है ये वाला इंटरमीडिएट स्टेट फाइव कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्टेट पार्टिसिपेट करती है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरमीडिएट स्टेट इट इज यूनिमोलिकुलर बट अगर अपन ये कंसीडर करें ये हमारी रिएक्शन तो इस केस में क्या हो रहा है दोनों मोलिक्यूल जो है एक कॉम्प्लेक्स और लिगेंड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो दैट्स वाई इट इज बाय मोलिकुलर सो इट कैन बी यूनिमोलिकुलर आल्सो ओके नाउ लेट्स डिस्कस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकिंग इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई मेटल है और इसके साथ कोई लिगेंड बॉन्ड है तो किसी अनदर लिगेंड का इसमें सब्सटीट्यूशन होगा इस लिगेंड का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा किसी अनदर लिगेंड से बट ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा तो बॉन्ड विल बॉन्ड इज नॉट ब्रोक है ना और कौन सा बॉन्ड मेटल लिगेंड तो मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो ब्रेक नहीं होगा और एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी सो दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकिंग सो लिगेंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड तो लिगेंड का जो एक्सचेंज हो रहा है सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता लेकिन बट 
लिगेंड का सब्सटीट्यूशन हो जाता है तो फॉर एग्जांपल कार्बोनेट और पेंटामिन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का पेंटामिन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स है जब इसकी रिएक्शन होती है किसी वोटर मोलिकल के साथ तो एक एक्व कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है राइट एक्व कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है राइट सो so, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बट इसमें मेटल लिगेंड बोन का ब्रेक नहीं होता अब ये कैसे नहीं होता दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोटोन अटैक ऑन द ऑक्सीजन बॉन्डेड टू कार्बन कोबाल्ट फॉलोड बाय एक्सपल्शन ऑफ CO2 एंड H2 एंड द प्रोटोनेशन इज अकर्ड ऑन द हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स सो अब देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है NH3 5 CO O एंड ये मतलब कार्बोनेट लिगेंड है ओके तो इसमें क्या हो रहा है पांच एमिन तो कार्बन का कोबाल्ट के साथ एसोसिएटेड है लेकिन जो कार्बोनेट है उसमें कोई एक ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ एसोसिएटेड जब ये हाइड्रोलिसिस होता है इसका यहाँ पर है तो एच वी ओ प्लस ओके तो ये इस तरह से कई अरेंज होता है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तब क्या होता है कि सबसे पहले जो एच टी ओ प्लस है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दिस इज अड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ एच टी प्लस के एच ने एक बोन बना लिया नाउ इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट ओके और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सो फर्स्ट में क्या हुआ देखो एच टी ओ प्लस है एच टी ओ प्लस के एक हाइड्रोजन ने ओ OH के साथ ओ के साथ दिस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बोन्ड बनाया तो इस तरह से ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो कार्बोनेट का बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन का ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है इजीली ये कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिमूव हो जाती है देखो और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन से इस वाली ऑक्सीजन से ब्रेक हो जाता है वोटर मोलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है अब ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ जाता है हाइड्रोक्स कॉम्प्लेक्स एन एच थ्री फाइव सी ओ थ्री प्लस ओ एच अब देखो मेटल लिगेन बोन्ड कहाँ था ऑक्सीजन और कार्बोनेट का कोबाल्ट का था ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ दिस बॉन्ड एज नॉट बीन ब्रूकन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ बट क्या वो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया राइट अभी हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स अंदर गोज प्रोटोनेशन इसके ऊपर प्रोटोनेशन होता है और ओ एच अगेन एच प्लस को गेन कर लेता है एंड देन अगेन एक्व कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म तो अपने समझने वाली बात क्या है कि इसमें जो बोन था मेटल और लिगेंड का मेटल लिगेंड का कौन सा बोन कोबाल्ट एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनेट इनका जो बोन था ये ब्रेक नहीं हुआ ये ब्रेक नहीं हुआ फिर भी ये पूरा लिगेंड चेंज हो गया कौन सा लिगेंड कार्बोनेट लिगेंड नाउ इज कन्वर्टेड इन टू एच टू रिप्लेस्ड बाय एच टू देट वुड बेटर सो दिस इज दब्सटीट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बोन ओके सो दिस इज डी कार्बोक्सिली रिएक्शन रेदर देन एसिड हाइड्रोलिसिस इसको अपन डी कार्बोक्सिली रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बोनेट लिगेंड इसमें डिसअपेयर होता है एंड रेदर देन एसिड हाइड्रोलिसिस ओके बिकॉज एट द एंड एसिड हाइड्रोलिसिस की बात क्यों कर रहे हैं अपन बिकॉज एट द एंड ये क्या हो रहा है एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है किसी लिगेंड को रिप्लेस और एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है एसिड हाइड्रोलिसिस में कि कोई लिगेंड जो है वो रिप्लेसड होता है बाय एक्ट से एच टू और एक्व कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एक्वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है राइट एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो इसमें भी एक्वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो अपन कह सकते हैं ये भी एसिड हाइड्रोलिसिस है बट इस केस में क्या हो रहा है कि कार्बोनेट जो है डी हो रहा है सो देट्स वाई इसको अपन क्या बोलेंगे डी कार्बोक्सीन रेदर देन एसिड हाइड्रोलिस understand and you have to keep in your mind so another example of such reaction is formation of nitro complex from its corresponding aqua complex ye cobalt ka aqua complex hai when it interacts or react with the nitro ligand then a nitrito complex is formed so this is the another example of uh, such ligand substitution without metal ligand bond breaking तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो और विद दिस रिएक्शन जो भी अपने डिस्कस किया यू कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हाउ सच रिएक्शंस आर हैपनिंग ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर थैंक यू